உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் நிலம் நீர் காற்று இது மூன்றுமே இந்த பூமியில் வாழ்கிற ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்குமே இன்றியமையாதது அதில் முதலாவது வர நிலத்துக்காக இந்த உலகம் முழுக்கவே நடந்த நடக்கிற சண்டைகள் ஏராளம் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிலங்களை கூறு போட்டு விற்றாச்சு அடுத்ததாக நீர் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்குமே தண்ணீரை காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லோரும் சிரிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி தண்ணீர் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய வியாபார பொருளாக மாறி இருக்குது ஒரு நாட்டின் செல்வ வளம் அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டில் இருக்கிற நீர் ஆதாரங்களை பொறுத்து தான் கணக்கிடப்படும் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க எப்படி இப்போதைக்கெலாம் எண்ணெய் வளத்துக்காக பல நாடுகள் போர் தொடுக்கிறாங்களோ அதே போல் வரும் காலங்களில் தண்ணீர் வளத்துக்காக போர் தொடுக்கும் அபாயமும் இருக்குது அப்படின்னு எச்சரிக்கிறாங்க இதே போல தான் வரும் காலங்களில் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றை கூட காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலமை வரும் அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியான தகவலை சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை கேட்ட நமக்கு சிரிப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருக்கலாம் அது எப்படி காற்றை விலை கொடுத்து வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழலாம் ஏற்கனவே டெல்லி போன்ற நகரங்களில் ஏற்பட்ட காற்று மாசுபாட்டால் அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் மூச்சு விட முடியாமல் சிரமப்பட்டாங்க இதை பார்த்த கார்பரேட் கம்பெனிகள் சுத்தமான காற்றை ஒரு குடிவேல அடைச்சி விற்கவும் ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பதினஞ்சு நிமிடம் சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்க முந்நூறு ரூபா அப்படின்னு விலையும் வச்சாங்க இப்படி ஊர் முழுக்கவே நிறைய பெட்ரோல் நிலையங்கள் மாதிரி காற்று நிலையங்களையும் ஆரம்பித்தாங்க உலகத்திலேயே காற்று மாசுபாடு அதிகமாக உள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியா முழுக்க இருக்கிற பெருநகரங்கள் பலவும் இன்னைக்கு காற்று மாசுபாடால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா முழுக்கவே கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மட்டுமே சுமார் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் மோசமான காற்றை சுவாசிச்சதால் சுவாச நோய்கள் ஏற்பட்டு இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் வந்திருக்கு வரும் காலங்களில் இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டோட நிலைமை பரவாயில்ல தான் ஆனால் கூடிய சீக்கிரமே தமிழ்நாடும் இந்த பாதிப்பிலிருந்து தப்ப முடியாது இப்படி ஒரு நிலமை நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த காற்று மாசுபாடை தடுக்க நம்ம எல்லோருமே ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுத்தாகணும் இந்த பிரச்சனைக்கு எளிமையான செலவு அதிகமாகாத ஒரு தீர்வு இருக்குது அந்த தீர்வை பற்றி தான் இந்த பதிவில் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் அது என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இயற்கையாகவே நமக்கு சுத்தமான ஆக்சிஜனை கொடுக்கறது மரங்கள் தான் ஆனால் அதோட அருமை தெரியாமல் மரங்களை வெட்டி அழிச்சிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஆண்டுமே பல லட்சக்கணக்கான மரங்களை ரோடு போடவும் வீடு கட்டுறதுக்காகவும் வெட்டி அழிச்சிட்டு இருக்கோம் உதாரணமாக கூகுள் வரைபடத்தில் போய் தமிழ்நாட்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகபட்சமான இடங்கள் மரங்கள் இல்லாமல் வறண்டு போய் தான் இருக்கும் இதனால் தமிழ்நாட்டில் காற்று மாசுபாடு அதிகமாக ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் ஒவ்வொரு வருடமுமே அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் பிறந்தநாள் அன்னைக்கு பல லட்சக்கணக்கான மரங்களை நட்டதாக சொல்கிறாங்க அரசியல்வாதிகள் இதே போல் கார்ப்பரேட் சாமியார்களும் பணத்தை வாங்கிட்டு பல லட்சக்கணக்கான மரத்தை நட்டதாக சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி தமிழ்நாடே ஒரு காட்டுக்குள்ளே தான் இருந்திருக்கணும் ஆனால் நிலமை அப்படி இல்லை இப்படி மரங்களை தனித்தனியாக நட்டு வளர்க்குறது பராமரிக்கிறது ரொம்பவே கடினம் மரங்களும் சீக்கிரமாக அழிஞ்சு போயிடும் இதற்கு பதிலாக ஒரு காடு மாதிரி வளர்த்தோம் அப்படின்னா பராமரிப்பும் எளிது பலனும் அதிகமாக இருக்கும் அது எப்படி காடுகளை வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நாம் நினச்சா எதுவுமே சாத்தியம்தான் காடுகளை அழிக்க தெரிஞ்ச நமக்கு ஒரு காட்டை உருவாக்க தெரியாதா என்ன ஜப்பானில் இருக்கிற சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தாவரவியல் ஆய்வாளரான அக்கிரா மியாவாக்கி அப்படிங்கிறவர் எளிமையான முறையில் குறுங்காடுகளை எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த முறைக்கு அவரோட பேரையே வச்சு மியாவாக்கி காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முறையை பயன்படுத்தி குறைந்த நிலப்பரப்பிலேயே அதிக அளவு மரங்களை மிக விரைவாக வளர வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே சென்னை மற்றும் பெங்களூர் போன்ற நகரங்களில் பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் இந்த முறையை பயன்படுத்தி பல காடுகளை உருவாக்கி அதை பராமரிச்சுட்டும் வர்றாங்க இந்த மியாவாக்கி முறையில் காடுகளை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மியாவாக்கி காடுகளை உருவாக்குறதுக்கு கொஞ்சமாக காலி இடமும் நிறைய குப்பைகளும் இருந்தாலே போதும் இந்த முறையை பயன்படுத்தி ஆயிரம் சதுர அடி நிலத்திலேயே முந்நூறுலேருந்து நானூறு மரங்களை வளர்க்க முடியும் பொதுவாக இந்த முறைக்கு நாட்டு ரக மரங்கள் தான் உகந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளோட மண் வகைக்கு ஏற்றவாறும் சீதோஷ்ண நிலையை தாக்கு பிடிச்சு வளரக்கூடியது நாட்டு ரகங்கள் தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டு ரக மரங்கள் அப்படின்னா வேங்கை வேம்பு புங்கன் இழுப்பை கொன்றை வாகை தேக்கு பூவரசு போன்ற மரங்களை சொல்லலாம் இப்படி இந்த மாதிரி மரங்கள் கூடவே கொய்யா சப்போட்டா மாதுளம் போன்ற பழமரங்களையும் சேர்த்து வளர்க்கலாம் இதனால் நமக்கு பழங்களும் கிடைக்கும் சரி ஒரு அறுநூறு சதுர அடியில் எப்படி இந்த காட்டை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல காலி இடத்தை தேர்வு செய்யணும் அப்புறம் அந்த இடத்துல சதுர வடிவிலோ இல்லை செவ்வக வடிவிலோ சுமார் அஞ்சு அடி ஆழத்துக்கு குழி தோண்டணும் இப்படி தோண்டின குழியை ரெண்டு நாளைக்கு ஆற விடணும் அதற்கு அப்புறமா அந்த குழியில் நிறைய
கழிவுகளை குழியில் கொட்டும் போது ஒரு அடுக்கு கழிவுகளை கொட்டி அது மேலே கொஞ்சம் மண்ணை கொட்டணும் அதற்கு அடுத்து அதுக்கு மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் கழிவுகளை கொட்டி மறுபடியும் மண்ணை கொட்டணும் இப்படி அடுக்கடுக்காக செய்யணும் இப்படி பண்ணுறதால அந்த கழிவுகள் எல்லாமே சீக்கிரமாக மக்கி போய் உரமாக மாறும் இதன் கூடவே மாட்டு எருவை சேர்த்து கொட்டினா இன்னும் நல்லது இப்படி நிரப்பினதுக்கு அப்புறமா அந்த குழி நிரம்ப தண்ணியை ஊற்றி வைக்கணும் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த குழியின் மேலே அமிர்த கரைசல் இல்லை பஞ்ச கவியை போன்ற இயற்கை உரங்களை தெளிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாணியோ இல்லை எருவோ போடலாம் ஏன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற நுண்ணுயிர்கள் தான் இந்த கழிவுகள் மக்கி உரமாக மாற உதவும் இப்படி இடத்த தயார் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூணு அல்லது நாலு நாள் கழித்து மரங்களை நட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு சதுர மீட்டருக்குள்ள மூன்று அல்லது நான்கு மரங்களை நடலாம் மர வகைகளை பொறுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக கூட நடலாம் இப்படி நெருக்கமாக நடுவதால் மரங்கள் சூரிய ஒளியை பிடிக்க ஒன்னோட ஒன்று போட்டி போட்டுக்கிட்டு மிக வேகமாக வளருமா இப்படி செடிகளை நட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த இடம் முழுக்கவே வைக்கோல் அல்லது தேங்காய் நாரை வச்சு மூடிடணுமா இதனால் தண்ணீர் ஆவியாகி போகாமல் தடுக்க முடியும் சாதாரணமாக பத்து வருஷத்தில் வளரக்கூடிய உயரத்தை வெறும் ரெண்டே வருஷத்தில் எட்டிடுமா அதே போல் நாம் ஏற்கனவே குடியை வெட்டி அதில் மக்கிய குப்பைகளை போட்டு வைக்கிறதால வேர்களும் நல்ல ஆழமாக போய் மரம் வளர பெரிதும் உதவுறதா சொல்கிறாங்க இப்படி நட்ட செடிகளுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் மட்டும் அதாவது சுமார் மூணு மாதங்களுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றணுமா அதற்கு அப்புறம் செடிகள் வளர்ந்து பெருசானதுக்கு அப்புறமா அதுவே தங்களை பார்த்துக்கும் எங்கெல்லாம் காலி நிலங்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த காடுகளை வளர்க்கலாம் முடிஞ்சால் ஒவ்வொருத்தவங்க வீட்லேயுமே இந்த காட்டை வளர்க்கலாம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்குமே மழைநீர் சேகரிப்பு அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல் இந்த காடு வளர்க்குறதும் ரொம்பவே முக்கியம் இந்த காடு வளர்க்க நூறு சதுர அடி நிலம் இருந்தால் கூட போதும் இப்படி நம்ம வீட்லேயே காடு வளர்க்குறதால நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிற வெப்பநிலை குறைஞ்சி குழு குழுன்னு இருக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு சுத்தமான ஆக்சிஜனும் இலவசமாக கிடைக்கும் வரும் காலங்களில் காற்றை காசு கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போயே நம்ம இந்த மாதிரி காடுகளை உருவாக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சுத்தமான காற்று இலவசமாகவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி காடுகளை வளர்ப்பதன் மூலமாக காற்று மட்டும் இல்லாமல் அதன் கூடவே அதிக அளவு மழை பொழிவும் கிடைக்கும் இதனால் நமக்கு ரெட்டை லாபம் தான் எனவே உடனே உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி காட்டை உருவாக்க பாருங்கள் உங்களோட நண்பர்கள்கிட்டையும் இந்த தகவலை பகிர்ந்துக்குங்க இன்னும் ரெண்டே வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டை ஒரு பசுமையான நாடாக மாற்றி காட்டுவோம் நன்றி வணக்கம்